നമസ്കാരം നൂറ് കോടി സ്വപ്നങ്ങളുടെ ചിറകി വിരിച്ച് കുതിപ്പ് തുടങ്ങിയതാണ് ചന്ദ്രയൻ രണ്ട് ചന്ദ്രനിൽ ഒളിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന രഹസ്യങ്ങൾ തേടി ദക്ഷിണ ധ്രുവത്തിലേക്കുള്ള ചന്ദ്രയൻ രണ്ടിന്റെ വിജയകരമായ യാത്ര ഇന്ത്യയുടെ പേരിൽ ഒരു സുവർണ ചരിതം തന്നെ എഴുതും ഇന്ത്യയുടെ അഭിമാനമായ ചന്ദ്രയൻ രണ്ടിന്റെ യാത്രകളിലൂടെയാണ് ഇന്ന് ന്യൂസ് ഇൻ ഡെപ്ത് പോകുന്നത് ഇന്ത്യൻ സ്പേസ് റിസർച്ച് ഓർഗനൈസേഷൻ ഏറ്റെടുത്ത് നിർമ്മിക്കാൻ തീരുമാനിച്ച രണ്ടാമത്തെ ചാന്ദ്ര പര്യവേക്ഷണ ദൗത്യമാണ് ചന്ദ്രയൻ രണ്ട് റോബോട്ടുകൾ കൂടി ഉൾപ്പെടുന്ന ഈ ദൗത്യത്തിന്റെ ചെലവ് ഏകദേശം തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തിയെട്ട് കോടി രൂപ ചാന്ദ്രപേടകവും ലാൻഡറും റോവറും അടങ്ങുന്ന ചന്ദ്രയൻ രണ്ട് ജി എസ് എൽ വി മാർക്ക് മൂന്ന് വിക്ഷേപണ വാഹനം ഉപയോഗിച്ചാണ് വിക്ഷേപിച്ചിരിക്കുന്നത് ചന്ദ്രയൻ ഒന്നിന് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച ഡോക്ടർ മൈൽ സ്വാമി അണ്ണാതുരയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ദൗത്യ സംഘം തന്നെയാണ് ചന്ദ്രയാൻ രണ്ടിന് പിന്നിലും പ്രവർത്തിച്ചിരിക്കുന്നത് ചന്ദ്രജലത്തിന്റെ സ്ഥാനവും സമൃദ്ധി മാപ്പ് ചെയ്യുക എന്നത് തന്നെയാണ് ചന്ദ്രയാൻ രണ്ടിന്റെ പ്രധാന ശാസ്ത്രീയ ലക്ഷ്യം മുൻ ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി മൻമോഹൻ സിംഗിന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ രണ്ടായിരത്തി എട്ട് സെപ്റ്റംബർ പതിനെട്ടിന് നടന്ന യൂണിയൻ ക്യാബിനറ്റ് സമ്മേളനത്തിൽ ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റ് ചന്ദ്രയൻ രണ്ട് ദൌത്യം അംഗീകരിച്ചു രണ്ടായിരത്തി ഏഴ് നവംബറിൽ ഐ എസ് ആർഒയുടെയും റഷ്യൻ ഫെഡറൽ സ്പേസ് ഏജൻസിയുടെയും പ്രതിനിധികൾ ചന്ദ്രയൻ രണ്ട് പദ്ധതിയിൽ ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ ഒരു കരാറിൽ ഏർപ്പെട്ടു ഐ എസ് ആർഒക്ക് പേടകത്തിന്റെയും റോസ്കോസ്മോസിന് ലാൻഡറിന്റെയും റോവറിന്റെയും പ്രധാന ചുമതലയും ലഭിച്ചു ഇരു രാജ്യങ്ങളിലെയും ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുടെ കൂട്ടായ പരിശ്രമത്തിന്റെ ഫലമായി പേടകത്തിന്റെ രൂപകൽപ്പന ഓഗസ്റ്റ് രണ്ടായിരത്തി ഒൻപത് ആയപ്പോഴേക്കും അവസാനിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നാൽ റഷ്യക്ക് നിശ്ചിത സമയത്ത് ലാൻഡർ വികസിപ്പിച്ചെടുക്കാൻ സാധിച്ചില്ല പിന്നീട് റഷ്യ ഈ ചാന്ദ്ര ദൗത്യത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറുകയും ചെയ്തു ഇതോടെ ഇന്ത്യ സ്വതന്ത്രമായി ഈ ദൗത്യം പൂർത്തിയാക്കാൻ തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു ഐ എസ് ആർ ഐയുടെ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും സങ്കീർണമായ ദൗത്യം തന്നെയാണ് ചന്ദ്രയാൻ രണ്ട് മൂന്ന് ദശാംശം എട്ട് ടണ്ണാണ് പേടകത്തിന്റെ ഭാരം ദൗത്യം വിജയിച്ചാൽ ചന്ദ്രന്റെ ദക്ഷിണ ധ്രുവത്തിൽ പരിവേക്ഷണ മേടകമിറക്കുന്ന ആദ്യ രാജ്യമാകും ഇന്ത്യ ചാന്ദ്രയാൻ എന്ന സംസ്കൃത പദത്തിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ച പദം ചന്ദ്രയാൻ അഥവാ ചന്ദ്ര വാഹനം ലോകത്തെ ആകെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയ ഐ എസ് ആർ ഐയുടെ ഇന്ത്യൻ ശാസ്ത്ര സമൂഹത്തിന്റെ പേര് ചന്ദ്രനോളം ഉയർത്തിയ ദൗത്യം തന്നെയായിരുന്നു ചന്ദ്രയൻ ഒന്നും ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ ചന്ദ്ര യാത്രാ പേടകം രണ്ടായിരത്തി എട്ട് ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തിരണ്ടിന് ശ്രീഹരിക്കോട്ടയിലെ സതീഷ് ധവാൻ സ്പേസ് സെന്ററിൽ നിന്ന് കുതിച്ചുയർന്നു നവംബർ ഇരുപത്തിയെട്ടിന് ചന്ദ്രന്റെ ഭ്രമണപഥത്തിലെത്തി നവംബർ പതിനാലിന് ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിന്റെ ജന്മദിനത്തിൽ മൂൺ ഇമ്പാക്ട് പ്രോപ് ചന്ദ്രനിൽ ഇടിച്ചിറങ്ങി എം ഐ പി ചന്ദ്രോപരിതലത്തിൽ സൃഷ്ടിച്ച ആ സ്ഫോടനം അന്നോളം ഉണ്ടായിരുന്ന ധാരണകളെയെല്ലാം മാറ്റി മറിക്കുന്നതായിരുന്നു ചന്ദ്രയാൻ ദൗത്യത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ നേട്ടവും വിജയവും ചന്ദ്രനിൽ ജലസാന്നിധ്യമുണ്ടെന്ന കണ്ടെത്തൽ തന്നെയായിരുന്നു മൂൺ ഇമ്പാക്ട് പ്രോബിനുണ്ടായിരുന്ന നാസയുടെ മൂൺ മിനറോളജി മാപ്പർ നൽകിയ വിവരങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ആ അനുമാനത്തിലേക്ക് ശാസ്ത്ര ലോകമെത്തിയത് രണ്ടായിരത്തി ഒൻപതിൽ നാസ കണ്ടെത്തൽ ലോകത്തിന് മുന്നിൽ സമർപ്പിച്ചു അന്ന് മുതൽ തുടങ്ങിയതാണ് ചന്ദ്രൻ രണ്ടിനായുള്ള കാത്തിരിപ്പ് പല പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് വായിക്കിയ ചന്ദ്രയൻ രണ്ട് ഒടുവിൽ വിക്ഷേപണത്തിന് തയ്യാറെടുക്കുകയായിരുന്നു മൂവായിരത്തി നാനൂറ് തവണ ചന്ദ്രനെ വലം വെച്ച ചന്ദ്രൻ ഒന്നുമായുള്ള ബന്ധം രണ്ടായിരത്തി ഒൻപത് ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തി ഒൻപതിനാണ് നഷ്ടമായത് മുന്നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് ദിവസത്തെ ദൗത്യം പൂർത്തിയാക്കിയ പേടകവുമായി ബന്ധം പുനഃസ്ഥാപിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ വിഫലമാവുകയും ചെയ്തു ആയിരം ദിനങ്ങൾ കൂടി ചന്ദ്രനെ വലം വെച്ച് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ ചന്ദ്രനിലേക്ക് ഇടിച്ചിറങ്ങേണ്ടിയിരുന്ന ഉപഗ്രഹമായിരുന്നു പ്രതീക്ഷിച്ചതിലും നേരത്തെ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടി വന്നത് പ്രതീക്ഷിച്ച രണ്ട് വർഷത്തെ പ്രവർത്തനത്തിന് പകരം പത്ത് മാസം മാത്രം നീണ്ടു നിന്ന ദൗത്യം പക്ഷേ വിജയകരമെന്ന് തന്നെയാണ് കണക്കാക്കുന്നത് ഇവിടെ നിന്നാണ് ചന്ദ്രയൻ രണ്ടിന്റെ ദൗത്യം തുടങ്ങുന്നത് മുൻഗാമിയേക്കാൾ ഈ പിൻഗാമിക്ക് ഏറെയുണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മൂന്ന് ഘടകങ്ങളിൽ അടങ്ങിയതാണ് ചന്ദ്രയൻ രണ്ട് ദൗത്യം ചന്ദ്രന്റെ പ്രതലത്തിൽ സഞ്ചരിച്ച് വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്ന പ്രഗ്യാൻ എന്ന പേരുള്ള റോവർ ഇതിനെ ചന്ദ്രോപരിതലത്തിൽ ഇറക്കാനുള്ള വിക്രം എന്ന ലാൻഡർ ചന്ദ്രന്റെ ഭ്രമണം ചെയ്യുന്ന ഓർബിറ്റർ എന്നിവയാണ് അവ ചന്ദ്രോപരിതലത്തിന്റെ ഘടന ചന്ദ്രനിലെ മൂലകങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യം ചന്ദ്രനിലെ ജലസാന്നിധ്യം എന്നിവയെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ
ഡോക്ടർ കെ ശിവൻ പത്രസമ്മേളനത്തിൽ ജി എസ് എൽ വി മാർക്ക് ത്രീയെ വിശേഷിപ്പിച്ചത് ബാഹുബലി എന്നായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറുകളിലാണ് ജി എസ് എൽ വിയുടെ ജനനം സംഭവിച്ചത് ഭൂമിയിൽ നിന്ന് മുപ്പത്തി അയ്യായിരം കിലോമീറ്റർ അകലെ ഭൂസ്ഥിര ഭ്രമണപഥത്തിലേക്ക് ഉപഗ്രഹങ്ങളെ എത്തിക്കാൻ കെൽപ്പുള്ള ഒരു വിക്ഷേപണ വാഹനം വേണമെന്ന ആവശ്യത്തിൽ നിന്നാണ് ജി എസ് എൽ വി ഉണ്ടാകുന്നത് പത്ത് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം രണ്ടായിരത്തിന്റെ തുടക്കത്തിലാണ് ജി എസ് എൽ വി മാർക്ക് ത്രീക്കായുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് ഡിസംബർ പതിനെട്ടിനായിരുന്നു മാർക്ക് ത്രീയുടെ ആദ്യ സബ് ഓർബിറ്റൽ ടെസ്റ്റ് ഫ്ലൈറ്റ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ജൂൺ അഞ്ചിന് ആദ്യ ഓർബിറ്റൽ ടെസ്റ്റ് ലോഞ്ച് നടത്തി രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് നവംബർ പതിനാലിന് ജിസാറ്റ് ഇരുപത്തി ഒൻപതിനെ ഭ്രമണപഥത്തിൽ എത്തിച്ച ജി എസ് എം വി മാർക്ക് ത്രീ ചരിത്രം കുറിച്ചു രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് ജൂലൈ ഇരുപത്തിരണ്ട് തീരുമാനിച്ചതിലും ഒരാഴ്ച വൈകി ചന്ദ്രന്റെ ദക്ഷിണ ധ്രുവം ലക്ഷ്യമാക്കി ചന്ദ്രൻ രണ്ട് വൈകിട്ട് രണ്ട് നാൽപ്പത്തി മൂന്നിന് കുതിച്ചു ശ്രീഹരിക്കോട്ടയിലെ സതീഷ് ധവാൻ ബഹിരാകാശ കേന്ദ്രത്തിലെ രണ്ടാം വിക്ഷേപണ തറയിൽ നിന്ന് ജി എസ് എൽ വി മാർക്ക് മൂന്ന് റോക്കറ്റാണ് ചന്ദ്രയാൻ രണ്ടിനെ വഹിച്ച് കുതിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് ജൂലൈ ഇരുപത്തി ഒൻപത് ചന്ദ്രയൻ രണ്ട് ഭ്രമണപഥം മൂന്നാം തവണയും ഉയർത്തി രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് ഓഗസ്റ്റ് രണ്ട് ചന്ദ്രയൻ രണ്ട് ഭ്രമണപഥം നാലാം തവണയും ഉയർത്തി രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് ഓഗസ്റ്റ് മൂന്ന് ചന്ദ്രയൻ രണ്ടിലെ വിക്രം ലാൻഡറിൽ ഘടിപ്പിച്ച എൽ പതിനാല് ക്യാമറ വൈകിട്ട് അഞ്ച് ഇരുപത്തി എട്ടിന് ഭൂമിയുടെ ചിത്രം പകർത്തി ഐ എസ് ആർ ഒയിലേക്ക് അയച്ചു രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് ഓഗസ്റ്റ് പതിനാല് ഭൂമിയുടെ ഭ്രമണപഥത്തിൽ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ദിവസത്തെ പരിക്രമണം ചന്ദ്രയൻ രണ്ട് പൂർത്തിയാക്കി ചന്ദ്രന്റെ ഭ്രമണപഥത്തിലേക്കുള്ള സഞ്ചാരം ആരംഭിച്ചു എന്ന ചുരുക്കം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപത് രാവിലെ ഒൻപത് രണ്ടിന് ഇന്ത്യയുടെ രണ്ടാമത്തെ ചാന്ദ്ര പര്യവേഷണ പേടകമായ ചന്ദ്രയൻ രണ്ട് നിർണായക ഘട്ടം പിന്നിട്ട് ചന്ദ്രന്റെ ഭ്രമണപഥത്തിൽ എത്തുന്നു രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തിയാറ് ചന്ദ്രൻ ലക്ഷ്യമാക്കി സഞ്ചരിക്കുന്നതിനിടെ ചന്ദ്രയൻ രണ്ട് ചന്ദ്രോപരിതലത്തിലെ ജാക്സൺ മാച്ച് കൊറോലെവ് മിത്ര എന്നീ ഗർത്തങ്ങളുടെ മിഴിവാർന്ന ചിത്രങ്ങൾ പകർത്തി ഭൂമിയിലേക്ക് അയച്ചു രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് ഓഗസ്റ്റ് മുപ്പത് ചാന്ദ്ര പര്യവേഷണ ദൗത്യമായ ചന്ദ്രയൻ രണ്ട് ചന്ദ്രന്റെ നൂറ്റി ഇരുപത്തിനാല് കിലോമീറ്റർ അകലെയുള്ള ഭ്രമണപഥത്തിൽ എത്തി രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് സെപ്റ്റംബർ രണ്ട് ചിറക് വിരിച്ച് ലാൻഡർ ഓർബിറ്റിൽ നിന്ന് വേർപെടുകയും ചെയ്തു രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് സെപ്റ്റംബർ ഏഴ് പുലർച്ചെയാണ് ആ ചരിത്ര നിമിഷം പിന്നിട്ട ഓരോ വഴിയിലും വിജയം മാത്രം കൈവരിച്ച ചന്ദ്രയൻ രണ്ട് ചന്ദ്രനെ തൊടുന്ന നിമിഷം നിശ്ചയിച്ച സമയത്ത് ചന്ദ്രനടുത്ത് മുപ്പത് കിലോമീറ്ററിൽ ലാൻഡിംഗ് പോയിന്റിംഗ് എത്തുന്നതിന് മുൻപ് ലാൻഡറിലെ അഞ്ച് എഞ്ചിനുകളും പ്രവർത്തിപ്പിക്കും ഇതോടെ ലാൻഡറിന്റെ വേഗം കുറയുകയും ചെയ്യും ലാൻഡർ ചന്ദ്രനിലേക്ക് പതുക്കെ ഇറങ്ങി തുടങ്ങും ഈ സമയത്ത് ലാൻഡറിന്റെ ദിശ ക്രമീകരിക്കും വേഗം കുറയുന്നതിനനുസരിച്ച് ലാൻഡറിന്റെ കാലുകൾ ചന്ദ്രന് അഭിമുഖമാകും ചന്ദ്രോപരിതലത്തിൽ നിന്ന് ഒരു കിലോമീറ്റർ അകലെയാകുമ്പോൾ ലാൻഡറിന്റെ കാലുകൾ പൂർണ്ണമായും ചന്ദ്രന് അഭിമുഖമാകും ഈ സമയത്ത് എഞ്ചിന്റെ തള കുറച്ചു കൊണ്ടുവരും ഉപരിതലത്തിന് പതിനഞ്ച് മീറ്റർ മുകളിലെത്തുന്നതോടെ ലാൻഡറിനെ താഴേക്ക് മുകളിലേക്കും പോകാതെ ഹോവർ അതായത് ആകാശത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുകയും ചെയ്യും ഈ സമയം ലാൻഡർ ചന്ദ്രോപരിതലത്തിന്റെ ചിത്രങ്ങൾ പകർത്തും ഈ ചിത്രത്തെ നേരത്തെ ലാൻഡറിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത ചിത്രവുമായി താരതമ്യവും ചെയ്യും സ്ഥാനം മാറി എന്ന് കണ്ടാൽ ലാൻഡ് ചെയ്യേണ്ട കൃത്യം സ്ഥലത്തേക്ക് ലാൻഡറിനെ നീക്കും ആ സ്ഥലത്ത് എത്തിയാൽ ലാൻഡറിന്റെ ദിശ കൃത്യമാക്കി എഞ്ചിന്റെ കുതിപ്പ് വീണ്ടും കുറയ്ക്കും ലാൻഡർ ചന്ദ്രോപരിതലത്തിന് അടുത്തേക്ക് നീങ്ങും ചന്ദ്രോപരിതലത്തിന് മൂന്ന് മീറ്റർ മുകളിലേക്ക് എത്തുന്നതോടെ നാല് എഞ്ചിനുകളും ഓഫ് ചെയ്യും നടുവിലുള്ള ഒരു എഞ്ചിൻ മാത്രം പ്രവർത്തിപ്പിക്കും ലാൻഡർ പതുക്കെ ചന്ദ്രോപരിതലത്തിലേക്ക് നീങ്ങും ലാൻഡറിന്റെ നാലു കാലുകളും ചന്ദ്രോപരിതലം തൊട്ടുവെന്ന് അവയിലെ സെൻസറുകൾ വിവരം നൽകുന്നതോടെ മധ്യഭാഗത്തെ എഞ്ചിനുകളും ഓഫ് ആകും ലാൻഡിംഗ് പ്രക്രിയ അതോടെ പൂർത്തിയാകും ലാൻഡിംഗ് പൂർത്തിയായി മൂന്ന് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് മാത്രമാകും റോവർ പുറത്തേക്ക് എത്തുക രണ്ട് പാളികളുള്ള വാതിൽ തുറന്നാൽ റോവർ പതുക്കെ പുറത്തേക്ക് ഊരുള്ളൂ ഒരു പ്രത്യേക തരം ചരട് ഉപയോഗിച്ച് റോവറിനെ ബന്ധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാകും റോവർ താഴേക്ക് നീങ്ങുമ്പോൾ 
ചന്ദ്രനിൽ വെള്ളം ടൈറ്റാനിയം കാൽസ്യം മഗ്നീഷ്യം അലുമിനിയം ഇരുമ്പ് എന്നീ ലോഹങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യം ചന്ദ്രൻ ഒരു കാലത്ത് പൂർണ്ണമായും ഉരുകിയ അവസ്ഥയിലായിരുന്നു എന്നുള്ള മാഗ്മാ ഓഷൻ ഹൈപ്പോത്തിസിന്റെ സ്ഥിരീകരണം എന്നിവയെല്ലാം ചന്ദ്രൻ ഒന്ന് ദൗത്യത്തിന്റെ നിർണായക സംഭാവനകളായിരുന്നു ഇതിന്റെ തുടർച്ചയാണ് ചന്ദ്രൻ രണ്ടിൽ രാജ്യം ലക്ഷ്യമിടുന്നത് ദക്ഷിണ ധ്രുവത്തിൽ കൂടുതൽ വെള്ളത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതിനാലാണ് ഇവിടേക്ക് തന്നെ പേടകത്തെ അയച്ചത് ചാന്ദ്ര ഭൂപ്രകൃതി ധാതുശാസ്ത്രം മൂലക സമൃദ്ധി ചന്ദ്ര എക്സോസ്ഫിയർ ഹൈഡ്രോക്സൈൽ വാട്ടർ ഐസ് എന്നിവയും ശാസ്ത്രീയ ലക്ഷ്യങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു ഓർബിറ്റർ ചാന്ദ്ര ഉപരിതലത്തെ മാപ്പ് ചെയ്യുകയും അതിന്റെ ത്രീ ഡി മാപ്പുകൾ തയ്യാറാക്കാൻ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യും ഓൺബോർഡ് റഡാർ ഉപരിതലത്തെ മാപ്പ് ചെയ്യും പകർത്തുന്ന ചിത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് നാം മാപ്പിങ്ങും നടത്തുന്നു ചക്രങ്ങൾ ഘടിപ്പിച്ച റോവർ ചന്ദ്ര ഉപരിതലത്തിലെ പാറകളുടെയും മണ്ണിന്റെയും തത്സമയ രസതന്ത്ര പഠനത്തിന് സഹായിക്കുന്നതാണ് ഈ വിവരങ്ങൾ ചന്ദ്രൻ രണ്ട് പേടകത്തിന്റെ സഹായത്തോടെ ഭൂമിയിലേക്ക് അയക്കുകയും ചെയ്യും ഒരു ചാന്ദ്ര ദിനമായ പതിനാല് ദിവസമാണ് ലാൻഡറും റോവറും പ്രവർത്തിക്കുക പിന്നീട് സൂര്യപ്രകാശം കിട്ടാതാകുമ്പോൾ ബാറ്ററി നിലയ്ക്കും പതിനാല് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ ഒന്നുകിൽ ഇതിന്റെ പ്രവർത്തനം അവസാനിപ്പിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ബാറ്ററി തീർന്ന് പ്രവർത്തനം അവസാനിക്കുകയോ ചെയ്യും വീണ്ടും പ്രവർത്തിക്കണമെങ്കിൽ അതിന് ബാറ്ററി ചാർജ് ഉണ്ടാകണം ബാറ്ററി ചാർജ് ആകണമെങ്കിൽ പതിനാല് ദിവസത്തിന് ശേഷം സൂര്യപ്രകാശം എത്തണം സൂര്യപ്രകാശം ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥയിൽ ചന്ദ്രനിലെ തണുപ്പ് മൈനസ് നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രിയാണ് ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണങ്ങൾ ഈ താപനിലയിൽ പ്രവർത്തിക്കില്ല റേഡിയേഷൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മറ്റ് പ്രശ്നങ്ങൾ വേറെയുമുണ്ട് ഇവയൊക്കെ തരണം ചെയ്യുകയും പതിനാല് ദിവസത്തിന് ശേഷം സാധാരണ താപനിലയിലെത്തി ബാറ്ററി വീണ്ടും ചാർജ് ആവുകയും ചെയ്താൽ ഈ ഉപകരണങ്ങളൊക്കെ തന്നെ പ്രവർത്തിച്ചു എന്ന് വരാം അങ്ങനെയായാൽ റോവറിനെ പുതിയ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് നീക്കാനും കഴിയും ഓർബിറ്ററിന്റെ കാലാവധി നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു വർഷമാണ് ചിലപ്പോൾ അത് കൂടുതൽ കാലം പ്രവർത്തിക്കുകയും പഠനങ്ങൾ നടത്തുകയും ചെയ്തു എന്നും വരാം ഭാരതം ആറു മാസത്തേക്കാണ് ചൊവ്വാ ദൗത്യത്തിനുള്ള ഓർബിറ്റർ വിക്ഷേപിച്ചിരുന്നത് എങ്കിൽ അത് രണ്ടര വർഷമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് ശാസ്ത്രത്തിനും ഗവേഷണത്തിനും അപ്പുറമുള്ള ഒരു ദൗത്യം കൂടി ചന്ദ്രയൻ രണ്ടിനുണ്ട് അശോക ചക്രത്തിന്റെയും ഐ എസ് ആർ ഒയുടെയും ചിഹ്നം ചന്ദ്രയൻ രണ്ട് ചന്ദ്രനിലെത്തിക്കും പ്രഗ്യൻ റോവറിന്റെ ചക്രങ്ങളിലാണ് അശോക് ചക്രവും ഐ എസ് ആർ ഒയുടെ മുദ്രയും ആലേഖനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ചന്ദ്രോപരിതലത്തിലൂടെ റോവർ മുന്നോട്ട് നീങ്ങുമ്പോൾ അശോക ചക്രവും ഐ എസ് ആർ ഒയുടെ മുദ്രയും ആ മണ്ണിൽ പതിക്കുകയും ചെയ്യും സ്പുട്നിക് എന്ന കൃത്രിമ ഉപഗ്രഹം മുതൽ ചന്ദ്രയൻ രണ്ട് വരെ അറുപതിലധികം വർഷങ്ങളുടെ ചരിത്രം നോക്കിയാൽ തർക്കമില്ലാത്ത ഒരു കാര്യമുണ്ട് ബഹിരാകാശ ഗവേഷണ പദ്ധതികളുടെ വൻ ചെലവ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇത്രയധികം മനുഷ്യർ ദാരിദ്ര്യവും പട്ടിണിയും രോഗങ്ങളും കൊണ്ട് കഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ ബഹിരാകാശത്തിന് വേണ്ടി ഇത്രയധികം പണമൊക്കെ ചെലവാക്കണമോ എന്ന ചോദ്യം ഇടയ്ക്കിടെ പല കോണുകളിൽ നിന്നായി ഉയർന്നത് ബഹിരാകാശ ഗവേഷണത്തിന് മുടക്കുന്ന ഭീമമായ തുക വേണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ ഉടൻ തന്നെ അത് മറ്റ് പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ ഉപയോഗപ്പെടുമെന്നതും അടിസ്ഥാനരഹിതമായ പ്രതീക്ഷ തന്നെയാണ് ഇന്ന് ലോകത്തെ എല്ലാവർക്കും ആവശ്യമായ ഭക്ഷണവും മറ്റ് അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളും ഇവിടെ തന്നെയുണ്ട് വിതരണത്തിലെ അപാകതയും അശാസ്ത്രീയതയുമാണ് പ്രശ്നം ബഹിരാകാശ ഗവേഷണത്തിലുള്ള പണം വക മാറ്റിയത് കൊണ്ട് പരിഹരിക്കപ്പെടാവുന്ന ഒരു പ്രശ്നമല്ല അത് എന്നത് വ്യക്തവുമാണ് അഥവാ അങ്ങനെ ഒരു വക മാറ്റൽ വേണമെങ്കിൽ തന്നെ അതെന്തിനാ ബഹിരാകാശ രംഗത്ത് നിന്ന് തന്നെ വേണമെന്നുള്ള ഒരു മറുചോദ്യവും പ്രസക്തമാണ് അതിനേക്കാൾ എത്രയോ അധികം പണം ചെലവഴിക്കപ്പെടുന്നതും എന്നാൽ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ അതിനേക്കാൾ കുറച്ചു മാത്രം നേട്ടങ്ങൾ അവകാശപ്പെടാനുള്ളതുമായ മറ്റു പല മേഖലകളുമുണ്ട് ലോകത്തിലെ പ്രമുഖ ബഹിരാകാശ ഏജൻസികളുടെയൊക്കെ സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്ര വിശകലനങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നതും വിവിധ ബഹിരാകാശ പദ്ധതികൾക്കായി ചെലവഴിക്കുന്നതിൻ്റെ പല മടങ്ങ് സമ്പത്ത് അവ സാങ്കേതിക വിദ്യകളിലൂടെ സമ്പാദിക്കുന്നുണ്ട് എന്നത് തന്നെയാണ് ഐ എസ് ആർ ഒയുടെ വാണിജ്യ വിഭാഗം ആൻട്രിക്സ് കോർപ്പറേഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന കോടികളുടെ വരുമാനം തന്നെയാണ് ഇതിനുള്ള തെളിവ് അതുകൊണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾക്ക് പ്രസക്തി ഇല്ലാതാനും